ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் லாஸ்ட் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சிங்க்கு தொட்டியை ஒரு நிமிஷத்தில் ஈஸியாக சூப்பராக எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்காக ஒரு மாதிரி இந்த உப்பு கரையெல்லாம் படிஞ்சு போயிருக்கு ஸோ இதை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு டிடர்ஜென்ட் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் துணி ஊற வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற எந்த பவுடராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அதுலேயே வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கிறேன் குக்கிங் சோடா ஆப்ப சோடான்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து வினிகர் வினிகர் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் அல்லது ஒரு டம்ளர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதில் இப்போ இதில் நான் ஒரு சின்ன கிளாஸால் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு வினிகர் ஊற்றிக்கிறேன் வினிகர் ஊற்றும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி அந்த பேக்கிங் சோடாவில் ஊற்றுறதுனால நுரைச்சி வரும் நமக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த வந்து நுர அடங்கிரும் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த பேக்கிங் சோடாவும் வினிகரும் அந்த நம்ம துணி பவுடர் இருக்கு இல்லையா அதுவும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆயிடணும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு கர்ச்சிஃப்ல வந்து அந்த தண்ணியில் வந்து நான் வந்து டிப் பண்ணி எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா அந்த பைப் இருக்க இடம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் அழுக்கு மாதிரி கரை மாதிரி படிஞ்சு போயிருக்கும் ஸோ அந்த தண்ணியில் அந்த தண்ணியில் முக்கி எடுத்த அந்த துணியில் வந்து நான் இந்த பைப்போட அந்த கார்னரில் சுற்றி விட்டுறேன் ஏன்னா அந்த பைப் நம்ம திருவுற இடத்துக்கு பின்னாடி இருக்கு இல்லையா இதில் தான் வந்து ரொம்ப அழுக்கு சேர்ந்து போயிருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து கீழே வந்து சிங்க்கை க்ளீன் பண்ணுறதுக்குள்ளே இது வந்து நல்லா ஊறி போயிருக்கும் அதுக்காக தான் வந்து ஃபஸ்ட்டே அந்த மாதிரி செஞ்சிடுறேன் இப்போ இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றி ஸ்ப்ரே பண்ணி கூட நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டினா இப்படி தெரிச்சு விட்டுறலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக சிங்க்கு சிங்க்கை சுற்றி உள்ள இடம் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் தெளிச்சு விட்டுருங்க டைல்ஸில் கூட நீங்கள் தெளிச்சு விட்டாலும் டைல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக க்ளீன் ஆகும் இந்த மெத்தடில் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ்ஷு அல்லது நார் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் எப்படி உங்கள்கிட்ட என்ன மாதிரி ப்ரெஷ் இருக்குதோ அதை வச்சு நீங்கள் ஃபுல்லாத்தையும் வந்து தீத்து விட்டு நல்லா எடுத்துருங்க நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க ரொம்ப ஒன்றும் இதுக்கு எஃபர்ட் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது அந்த வினிகர் பேக்கிங் சோடா அந்த சஃப் பவுடர் எல்லாமே சஃப் பவுடர் கூட நுரைக்கி தான் அந்த வினிகரும் பேக்கிங் சோடாவும் உங்களுக்கு சூப்பராக பளிச்சுன்னு க்ளீன் ஆகும் இது வந்து ரொம்ப நாள் உப்பு படிஞ்சிருக்குது அந்த உப்பு தண்ணி கரைலாம் வந்து ரொம்ப நாளாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பேக்கிங் சோடாவை அந்த கரை மேலே போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வந்து அந்த தேய்ச்சி விட்டால் கூட உங்களுக்கு அந்த கரையும் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து தேய்ச்சி விட்டுடலாம் ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த சிங்க்கு வந்து அடைச்சிக்கிச்சு தண்ணி அப்படின்னு நல்லா நிற்கிது அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி அந்த அடைப்பை எடுக்கிறது அப்படின்ற வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் தேவைப்பட்டால் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து நான் க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சும்மா கொஞ்சம் அந்த இடத்துல மட்டும் நான் வந்து பேக்கிங் சோடா போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அது உள்ளே இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் நமக்கு ஊறி வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம எப்போதுமே பாத்திரம் கழுவும் போது நார்மலாக செங்க் தொட்டி வாஷ் பண்ணுற மாதிரி வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெத்தட் வந்து ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் அல்லது ஒன் மந்த்துக்கு ஒன்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடைப்பு எதுவும் ஏற்படாமல் நமக்கு சிங்க் வந்து பளிச்சு நல்லாயிருக்கும் இந்த நடுவில் இருக்கிறதையும் வந்து எடுத்து நல்லா வந்து தேய்ச்சி விட்டு வாஷ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம கீழே தேய்ச்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்ச்சிஃப்பில் சுற்றி வச்ச அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் ஊறி போய் அந்த அழுக்கெல்லாம் வந்து லைட்டாக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த சோப் தண்ணியில் மறுபடியும் வந்து நம்ம டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாத்தையும் இந்த பைப் ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம வந்து தேய்ச்சி எடுத்துடலாம் சேம் இதே மெத்தட் தான் வந்து உங்களுக்கு சில்வர் பைப்புக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு நல்லா பளிச்சுன்னு வந்து அந்த அழுக்கெல்லாம் போய் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இந்த தண்ணிலே தொட்டுட்டு அந்த டைல்ஸ் ஃபுல்லாகவுமே நீங்கள் வந்து தேய்ச்சி கழுவிட்டுடுங்க இந்த மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப எஃபர்ட் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை நமக்கு ஈஸியாகவே வந்து நமக்கு அந்த அழுக்கெல்லாம் அந்த கரையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இந்த நடுவில் இருக்கு இல்லையா இதுலேயும் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் வந்து தேய்ச்சி விடுங்க அப்போ தான் அதில் அடைப்புலாம் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக எல்லா இடத்தையும் தேய்ச்சி விட்டோம் இல்லையா அந்த எல்லா இடத்துலையுமே வந்து தண்ணி ஊற்றி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காமிக
So, if you like this video, like and share it. If you like this video, subscribe to the channel.